तो जिम्नोस्पॉम्स क्या है ये दो वर्ड्स का बना है दट इज जिम्नो जिम्नो का मतलब होता है मेट एंड स्पॉम स्पॉम का मतलब होता है सीट तो जिम्नोस्पॉम्स मीन्स प्लांट्स बियरिंग तो अभी हम बात करेंगे कि सीड क्या है सीड हैज द क्या चीज होती है इसमें हैज द एम्ब्रियो एनक्लोज बाय सीड कोट बेटा अगर सीड कोट नहीं होगा देखो मैं बता रही हूँ कि गलती कहाँ पे करते हैं बच्चे कहते हैं नेब सीड्स में सीड कोट नहीं है तो फिर सीड का ही खाए ठीक है टेरिडोफाइट जिम्नोस्पॉम्स इनमें भी सीड कोट नहीं था इनमें भी जो था एम्ब्रियो नेब था तो फिर हम इसमें सीड उनमें क्यों नहीं कहा इसमें क्यों कह रहे तो यहाँ पे क्या है हैज एम्ब्रियो एनक्लोज बाई सीड कोट बट Seeds are embryo covered है seed covered नहीं है embryo enclosed है seed coat में but seeds laid है क्योंकि तो seeds are not enclosed in fruit ball या फिर हम कहते हैं सैरिका again I am repeating That embryo is covered, but seed is not. Seed के बाहर कोई covering नहीं है Embryo के बाहर seed coat है Right? So plants bearing नेट seeds, that is, इसका क्या मतलब है Have seeds, but no fruit. They only have seeds, but they don't have fruit. That are जिम्नोस Is it okay? Gymnosperms ki. Agar hum bata another is they are large plants. The only herbaceous gymnosperms. Sirf ek. Nahi to bade bade trees hai. The only herbaceous जिम्नोस्पॉम इज वेनिया पिगमिया दिस इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पॉम द ओनली हर्बेशियस जिम्नोस्पॉम इज वेनिया पिगमिया द हाइएस्ट जिम्नोस्पॉम इज इट इज सिकोया सेम्पर वायरस हाइएस्ट ये लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पॉम इज सिकोया सेम्पर वायरस दिस इज द लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पॉम हाइएस्ट जिम्नोस्पॉम सबसे लंबा जिम्नोस्पॉम है और सबसे छोटा कौन सा है जेनिया पिथमी पहले ये लिखो फिर हम करेक्टरिस्टिक्स करते हैं जिम्नोस्पॉम्स की राइट डाउन दिस नेक्स्ट वी कम टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जिम्नोस्पॉम करेक्टरिस्टिक्स क्या है फर्स्ट है दे आर आइदर श्रब्स मीडियम साइज एंड 
large tree. ये मैंने आपको बताया है देर आर नो हर्ब एक्सेप्ट जेनिया I have told you. Main plant body कौन सी है स्पोरोफेटिक है मेल एंड फीमेल गिमिटोफाइट दिस इज मेल अभी हम जब बनाएंगे तो आपको लाइफ साइकिल पता भी चलेगी बट अभी थोड़ा सा लिखो मेल एंड फीमेल गिमिटोफाइट highly reduced and are parasitic on sporophyte no independent existence मेल और फीमेल के मीटोफाइट की कोई इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं है वो स्पोरोफाइट में ही रिटेन रखते हैं और ये मैंने आपको बताया था कि जब जो सीड फॉर्मेशन की पहली चीज है कि पहला यू कैन से रिक्वायरमेंट है दो रिक्वायरमेंट्स मेन है हेट्रोस्पोरी एंड रिटेनिंग ऑफ फीमेल के मीटोफाइट ऑन द स्पोरोफाइट ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो प्लांट बॉडी है इट इज वेल डिफ्रेंशिएटेड वेल डिफ्रेंशिएटेड इन टू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव मेरी तरह एल बी एस नहीं लिख देना बाद में पता नहीं चलते आपको यू हैव टू राइट इट कंप्लीटली लीव जो रूट्स है रूट्स आर टैप रूट्स मीन्स दे अराइज फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो टैप रूट्स इन सम जिम्नोस्पॉम्स ये मैंने जब पंजाई करवाया था तब भी बताया था सच है स्पाइनस सम रूट्स आर माइक्रोडाइजम सभी तो नहीं बट सम रूट्स आर माइक्रोडाइजर सरगम माइक्रोडाइजर का क्या मतलब होता है दैट इज एसोसिएटेड विथ माइक्रोडाइजर रूट सरगम मन याद नहीं याद नहीं है कृषा मैम सिंबायोटिक एसोसिएशन बिटवीन प्लांट रूट्स एंड फंजाई बिल्कुल ठीक है वेरी गुड कृषा दैट दे आर एसोसिएटेड विद फंजाई सिंबायोटिकली ठीक है दे आर एसोसिएटेड विद स की जो रूट्स है दे आर एसोसिएटेड सिंबियोटिकली विद फंजाई राइट सो एंड इन सम अदर जिम्नोस्पॉम्स सच एस साइकस सम रूट्स आर कोरेलोइड रूट्स याद रखना है
कोरेलॉय ग्रुप्स दैट इज क्या मतलब है इसका दैट इज एसोसिएटेड विद ब्लू ग्रीन एलगी एनाबीना सिंबियोटिकल अब मुझे ये बताओ बेटा कि जो एलगी है ये ब्लू ग्रीन एलगी जो एनाबीना है वो फोटोसिंथेटिक है कि नॉन फोटोसिंथेटिक है जल्दी से गुंजन यस टेल मी आर दे फोटोसिंथेटिक कि हेट्रोट्रॉफिक यस गुंजन ब्लू ग्रीन एलगी ऑटोट्रॉफिक की हेट्रोट्रॉफिक सीरत आप बताओ मैम हेट्रोट्रॉफिक ब्लू ग्रीन एलगी हेट्रोट्रॉफिक की ऑटोट्रॉफिक सोच के बताओ हां जी हर आप बताओ हरगुन एम आई ऑर्जिबल टू यू आर नॉट शिवानशी आप मैम ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक है हरगुन ने ठीक बताया ऑटोट्रॉफिक है बेटा क्योंकि एना भी ना ब्लू ग्रीन एलगी है बच्चे तो इट इज ऑटोट्रॉफिक तो अब ऑटोट्रॉफिज्म के लिए लाइट चाहिए है तो इसलिए जो साइकस के कुछ रूप जो एनाबीना से नहीं एसोसिएटेड वो तो जमीन के नीचे रहती है बट कुछ रूट जमीन के ऊपर सॉइल के ऊपर रहती है वो कौन सी रूट है दैट इज कोरेलॉइड रूट ठीक है तो यहाँ पे स्टार डाल के कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस आर नेगेटिवली जियोट्रॉफिक Negatively geotropic का क्या मतलब है That is grow against gravity, against gra gravity above the soil. Grow against gravity above the soil. ठीक है जी तो रूट ऐसी है उसके बाद अब हम आए स्टेम के बारे में नेक्स्ट इज स्टेम इट मे बी अनब्रांच साइकस और इट मे बी ब्रांच सच एस इट मे बी अनब्रांच सच एस साइकस और इट मे बी ब्रांच सच एस फाइनस तो हम थोड़ा सा देख लें इस तरह से ये साइकस है और इसके ये लीव्स है फार्म लाइक लीव्स होते हैं कंपाउंड लीव्स इट है कंपाउंड लीव्स लाइक फॉर्म
इस तरह के हैं दिस इज साइकस वेयर एज स्पाइनस Spinous has these type of branches. These are long branches. In the upper aja kiya bata dwarf branches. Ye jo dikh rahi hai ye hai dwarf branches. These dwarf branches, they bear needle shaped leaves. These are needle type leaves, needle shaped leaves. And the number of needles remains same. On each dwarf branch, हर प्लांट की खासियत है कि इसमें हर ड्वाफ ब्रांच में तीन निडल्स है एक निडल्स है फोर निडल्स है फाइव है इस तरह से फाइव तक मैक्सिमम जाती है बट दिस इज फाइनस ट्राइफोलियम इस तरह से सो दिस इज स्टेम लॉन्ग ब्रांच ये जो है ड्रॉप ब्रांच दीज आर फोलियज लीव This is जब रिप्रोड्यूस कर रहा होता है देन दिस इज फीमेल को आप अगर पहाड़ों पे शिमला साइड गए हैं तो ये आपको इस तरह से नजर आता है ये कहां पे प्रेजेंट है ये मेन स्टेम पे प्रेजेंट है दिस इज फीमेल को कहीं भी हो सकता है ठीक है और यहां पे होगा ड्वाफ ब्रांच की जगह होगा छोटा सा ग्रीन ग्रीन होते हैं छोटे छोटे दीज आर मेल को प्रेजेंट ऑन द ड्वाफ ब्रांचेस या प्रेजेंट ऑन लॉन्ग ब्रांचेस ना इन प्लेस ऑफ ड्वाफ ब्रांचेस अभी मैं बताऊ दिस इज मेल स्मॉल ये पाइनस है ये साइकस बनाओ जरा जल्दी से नेक्स्ट हम आ जाते हैं लीव्स दे मे बी सिंपल निडल लाइक एग्जाम्पल है फाइनस टेक्सस सिड्रस एक्सेट्रा और दे मे बी कंपाउंड मतलब डिवाइडेड कंपाउंड एंड लार्ज लाइक फॉर्म एग्जाम्पल आ जाती है साइकस लीव्स आर लाइक दिस The stem is covered by चाहे वो पाइनस है चाहे साइकस है स्टेम इज 
covered by brown colored protective scale photosynthetic nahi hote beta ye these are scale लिखो जल्दी से ठीक है जी नेक्स्ट मैंने आपको बताया अगर हम साइकस को छोड़ दें अगर हम बाकी सब जिम्नोस फॉर्म्स में देखें तो निडल शेप्ड लीव्स है संकन स्टोमेटा है ठीक है तो लीव्स ऑफ most of gymnosperms are adapted to are adapted for adverse temperature and humidity that is low temperature less water availability but you can ask ki if they grow on hills how they can be deficient of water because they grow on hill slopes right so water it moves through the slopes quickly so that less water is available to these gymnosperms the so their leaves are adapted to low temperature and less water availability that is first is kya kya isme kya kya adaptations hai first is leaves are needle shaped then what less surface area for transpiration second is leaves are covered by thick cuticle leaves are covered by thick cuticle cuticle protects the leaves from transpiration again to prevent excessive transpiration and third point there are present sunken stomata sunken stomata that is stomata are deep in the leaves they have sunken stomata that is stomata deep in the leaves so these are the adaptations in leaves ek aur hum baat kare adverse temperature humidity and high winds paadon pe bahut tez tez hawa bhi chalti hai high winds se kaise bachate hain ki middle shapes hai covered by thick cuticle and sunken stomata right तो अगर हम बात करें जैसे मैंने अभी आपको पाइनस का ट्री दिखाया है तो हम सिंपल लिखेंगे पाइनस प्लांट इट इज स्पोरोफाइट फ्लूएल
it is bisexual. Ye rub kar do main. Anybody left? Gunjan, rub kar do main. Aapki awaz nahi aa rahi hai mujhe Gunjan. Yes ma'am. ठीक है गगन ठीक की आ गई गुंजन भी यस चलिए सो इट इज बायसेक्शुअल हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन द सेम प्लान इट हैज मेल कोन्स ऑन long branch and female cone on on main stem male cone form the Compactly arranged microsporophylls. अभी तक हमने क्या किए थे कॉन्स में हमने कहा था स्पोरोफिल्स हमने कोई माइक्रो मैक्रो या लीगल स्पोरोफिल्स की बात नहीं की थी वहां पे एक टाइप के ही स्पोरोफिल है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं ठीक है no distinction of micro and macro here female cone aapne likhna hai formed of compactly arranged megasporophyll pehle samajh lo aaram se pen ko sabke sab niche rakh do first understand the thing only then write nahi to fir एक टाइपराइटर की तरह काम करोगे ठीक है जी तो माइक्रोस्पोरोफिल फर्टाइल लीव्स या हम इसके आगे लिख देते हैं एरो डाल के माइक्रोस्पोरोफिल्स आर फिल फिल का मतलब होता है लीव स्पोरो पुरंजिया बियरिंग लीव आर फर्टाइल लीव एलवीएस लीव बियरिंग टू माइक्रोस्पोरेंजिया ऑन लोअर सर्फेस लोअर को हम क्या बोल देते हैं अबेक्सियल ये टर्म्स बहुत यूजफुल है अबेक्सियल सरफेस से माइक्रोस्पोरेंजिया है ठीक है आप लेटर से ये मेल कोन है हमने इसको थोड़ा सा खोल के देखा हम क्या देख रहे हैं इसके लोअर सरफेस पे हम इस तरह से दिखाते हैं दीज आर माइक्रोस्पोरेंशिया दिस इज माइक्रोस्पोरोफिल और ये है माइक्रोस्पोरेंशिया इसी तरह से स्पोरोफिल्स आर फर्टाइल लीव्स बियरिंग टू मीगास्पोरेंजिया मीगास्पोरेंजिया फॉर क्या बोलते हैं ओब्यूल्स याद रखना है ऑन लोअर सर्फेस मीगास्पोरेंजिया आर ओब्यूल्स ठीक है जी 
ये है मेल कोन फीमेल कोन मैं नहीं दिखाऊंगी मैं आपको इसका ओव्यूल दिखाऊंगी दिस इज ओव्यूल ये इसकी वॉल लेयर्स है दीवारें हैं इसकी दीज आर इंसेक्यूम This is the stalk. This is cuniculum. This stalk of the ovule, cuniculus. These are two wall layers, integuments. जहाँ पर integuments नहीं cover कर रहे, that is micropyle. और अंदर क्या है पेरन काइमेटस टिश्यू ये सारा ऐसा ही है आपने ऐसा ही बनाना है दिस इज न्यूसाइन ठीक है जी तो अभी तक सब कहीं पे मेस नहीं हुई है इसलिए एवरीथिंग इज टू एल माइक्रोस्पोरेंजिया Beers, many microspore mother cells. M C is mother cell. Okay. In me, kya hogi? In me hogi meiosis. Meiosis se banenge. माइक्रोस्पोर्स ये हो जाएगा एन क्योंकि मियोसिस होगी मियोसिस माइक्रोस्पोर्स से बनेंगे पोलन ग्रेन दिस इज मेल गो फाइव मेल गेमिटोफाइट फॉर्म्स टू पोलन ग्रेन टू मेल गेमिट नॉन मोटाइल मेल गेमिट आफ्टर लिबरेशन ये माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर उड़ जाते हैं है ना निकल के फिर इनके माइक्रोपेरेंट्स पोरोफाइट से अलग होकर हर पोलन ग्रेन दो मेल गेमिट्स बनाएगा यहां पर There is single mega spore mother cell. एक cell बड़ा हुआ न्यू सेलस का बाकी सब छोटे छोटे से सेल थे पूरा दिस इज मीगा स्पोर आपने पूरा लिखना है मदर सेल दिस इज मीगा स्पोर मदर सेल एक ही है विच अंडरगो मियोसिस जिससे क्या बने फोर मीगा स्पोर्ट्स वन सरवाइव थ्री डाइव तीन मर गए और एक रह गए पहले आप यहां तक बनाओ क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्टेज चाहिए होगी फिर मुझे ये रब करना पड़ेगा ठीक है और मेरा मतलब इस तरह से बनाना कि उधर भी काफी सारी जगह आपको मिल जाए थ्री फोर स्टेप्स की जगह मिल जाए तो फर्स्ट ड्रॉ दिस डबल पेज लेना और उस पर बनाना एक कॉपी का इस तरफ और इस तरफ दोनों पेज लेके बनाओ These are 
विंड पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन अगेन मैं बता रही हूं मेल डेमीटर पाइप दीज आर विंड दिस इज इन टाइम और यहां ऊपर और कहीं दिस इज एक्स ये दो पोलन के सॉरी ये दो मेल गए ठीक है जी इधर से न्यूट्रिशन बाय ऑप्टेनिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम न्यू सेलस ये सारा ये सारा फीमेल गेमीटर पाइप इसके अपर पोर्शन में टू टू टेन आर की गोलियां होती है रिड्यूज आर की गोलियां ये भी फीमेल गेमीटो पाइप के ही पार्ट है अलग नहीं है दिस इज आर की गोनिया ये भी मतलब आर की गोनिया भी फीमेल जमीटो पाइप तो लिख भी लो बना भी लेना पर पहले लिखो फीमेल जमीटो पाइप बियर्स फीमेल जमीटो पाइप बियर्स टू टू टेन आर की गोनिया नियर द माइक्रोपाइलर एंड नियर द माइक्रोपाइलर एंड ये बेटा ये पूरा देखो पहले समझ लो ये पूरा देखो निसेलस ये मीगास्पोर मदर सेल था इसमें मियोसिस हुए चार मीगास्पोर बने एंड इसमें से एक सरवाइव किया और तीन मर गए जो सरवाइव मीगा स्पोर था यहां पे हम लिख लो यहां पे सरवाइविंग मीगा स्पोर डेवेलप सेंटो फीमेल गेमिटो फाइट बाय ऑप्टेनिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम न्यू सेल तो न्यू सेल तो हो गया खत्म क्या आ गया उसकी जगह पे फीमेल के मीटर पर यहां पे लिखो फीमेल के मीटर फाइट बियर्स टू टू टेन आर की गोनिया एट एट स्टिप एट एट स्टिप या एट माइक्रोपाइलर एंड एट माइक्रोपाइलर एंड 
Next point, Ajay. This is our Kikolia. Has no neck, only has no neck canal cell. Has only ventral canal cell and large X. Archegonia is reduced, lack neck canal cells, has only ventral canal cell and X. Next have pollination by wind. Means pollen grains are liberated by wind and reaches the, you know, female gametophyte. Pollination by wind. Is ko hum kaise hai? Anemophily. Pollination aapko pata hai kya hota hai? This is anemophily. Next हम आ जाते हैं pollen grains. Next लिख लो, फिर बनाना भी. Pollen grains germinate. Pollen grains germinate. बहुत सारे. And forms pollen tube. Pollen grain. This is pollen tube. Pollen grain germinate and forms pollen tube, which carries, which carries male gametes. Male gametes in the archegonia. In the arche, in the mature archegonia. In the mature archegonia, left only with egg. When you can answer to degenerate that Left only with egg. You may start a female gametophyte. Pollen tube enter in the archegonia. Pollen tube enters in the archegonia. Liberate male gametes. Which fuse with which fuse with egg to form zygote. Which fuse with egg to form to an zygote. Rest of the female gametophyte, ये जो भी नीचे बच गया है, ये सारा इस तरह से parent kinda है. Rest of the female gametophyte forms nutritive tissue called as endosperm. And he है. Rest of the female gametophyte forms Nutritive tissue, endosperm, for the development of zygote into embryo. For the development of zygote into embryo. Fertilized ovules. 
having मेच्योर एम्ब्रियोज एक से ज्यादा है इसे एम्ब्रियोज फॉर्म सी तो अगर आप देखेंगे इस तरह पाइनस के लंबे सीड्स होते हैं दिस इज आउटर वॉल लेयर दट इज टेस्ट ये अंदर वाली इंटेग्यूमेंट है ये है टेगमन ये क्योंकि बहुत सारे आर्किगोनिया फर्टिलाइज हुए हैं इसलिए बहुत सारे एम्ब्रियोस हैं मेनी एम्ब्रियोस और थोड़ा सा एंडोस्पर्म अभी भी लेफ्ट आउट है सारा कंज्यूम नहीं हुआ दिस इज लेफ्ट ओवर एंडोस्पर्म क्योंकि मैंने रेड से क्यों बनाया क्योंकि ये हेप्लॉइड है दिस इज सीट ठीक है बनाओ फिर जल्दी से ये पहले फिर हम आगे करते हैं कि जो ओव्यूल्स है इसने सीड बना दिया जो ओव्यूल्स की इंटेग्यूमेंट थी उसने सीड कोर्ट्स बना दिए टेस्टा एंड टेगम ये है सीड कोर्ट ठीक है नेक्स्ट आ जाता है बेटा सीड जर्मिनेट जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ठीक है जी ये थी लाइफ साइकिल इससे आपको थोड़ा सा पता चला अब हम जल्दी से आ जाते हैं इसके जनरल फीचर्स पे हमने तीन फीचर्स लिए थे फोर्थ पॉइंट आ जाइए जिम्नोस्पोर्म्स है वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज That is xylem and phloem. First plants to develop woody tissue. Second regrowth. Second regrowth क्या है? अभी हम anatomy में करेंगे. But or woody tissue. नेक्स्ट आ जाते हैं आप यहां पे थोड़ा सा लिख सकते हो ड्यूरेबल वुड कौन से जिम्नोस कौन से मिलती है दट इज सिड्रस ड्योदारा दियार की लकड़ी हम क्या देते हैं दियार की लकड़ी ले और इससे हमने फर्नीचर बनाना है या घर के दरवाजे बनाने हैं इज दियार है ना सो so, दियार किससे मिलती है सिड्रस देवदारा नेक्स्ट है 
gymnosperms are heterospores. These form separate micro and megaspores. और ये मैंने आपको बताया देर आर मेल फोन फीमेल फोन इसमें क्या है माइक्रोस्पोरोफिल्स मीगास्पोरोफिल्स माइक्रोस्पोरोफिल्स में क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया मीगास्पोरोफिल्स में मैं इधर लिख रही हूं मीगास्पोरेंजिया एंड अदर नेम ऑफ मीगास्पोरेंजिया आर ओब्यू माइक्रोस्पोरेंजिया में मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल यू हैव टू राइट कंप्लीट माइक्रोस्पोर मदर सेल बहुत सारे मीगास्पोरेंजिया में वन मीगास्पोर मदर सेल पर ओब्यूल एक ओब्यूल में एक मीगास्पोरेंजिया मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म मेनी हेप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स ऑल सर्वाइव सभी रहते हैं जबकि यहां पे मियोसिस फोर मीगास्पोर्स ओनली वन सर्वाइव ओनली वन इज वाइबल जो बचता है ठीक है जी तो हेट्रोस्पोरस है टू टाइप ऑफ स्पोर्स सिक्स पॉइंट आ जाता है माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल ये नीचो फाइट एंड मीगा स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल ये नीचो फाइट is the first cell of female gametophyte so is point ko ye bahut important point hai heterosporia ko next point hai dobara se bata rahi hu likha bhi hua hai aapne male and female gametophyte have no independent existence मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट आर रिड्यूस्ड पहले लिख लो आर रिड्यूस्ड एंड डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस दे डेवलप फुल स्टॉप करके दे डेवलप विद इन स्पोरेंजिया मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया या मीगा स्पोरेंजिया दे डेवलप Within microsporangia and megasporangia. Here, like, hoping megasporangia on sporophytic plant. 
on photophotic lamp. Next point as I think. The microspores develop into pollen grains, that is mature male gametophyte. Microspores develop into pollen grains, that is mature male gametophyte. And megaspore develops into, and megaspore develops into female gametophyte having female develops into female gametophyte having 2 to 10 archegonia having 2 to 10 archegonia next point hai pollen grains are liberated by wind Pollen grains are liberated by wind. And reaches the reaches the archegonia within ovule. Archegonia within ovule. Next step. Each each male gametophyte each male gametophyte or pollen grain bears two male gametes. In gymnosperms, next point in gymnosperms. Male gametes are non motile except cycus. which has top shaped multi ciliated motile male gametes. Cycus mein motile hai, but in general pucha jai, so gymnosperms mein non motile male gametes. Ab saad al ke likhne na, in cycus the male gametes are largest of plant kingdom. Ya simple likho the male gametes of cycus. <coughs> The male gametes of cycus are largest are largest in kingdom plenty. In kingdom plenty. Next point. Agar male gametes non motile hai, to wo female gametes ke paas kaise pahunchenge? Next point. The non motile male gametes are carried are carried to the female gametophyte with the help of pollen tubes with the help of pollen tubes. Such fertilization in which male gametes are carried by Pollen tube are called as now what they call siphonogeny.
Tyson Logan. Next turn, next pointer. At maturation of archegonia, the venter canal cell gets degenerated. At maturity, the venter canal cell of archegonia degenerates. And the egg fertilizes with sperm. And the egg fertilizes with sperm to form zygote. Next point here. Zygote develop into embryo. Zygote develop into embryo by absorbing nutrition. By absorbing nutrition from the remaining female gametophyte. From remaining female gametophyte, also called as new cell. Also called as new cell. Sorry, also called as, I'm sorry, endosperm. Also called as endosperm. Next point here. The integuments of the ovule, the integuments of the fertilized ovule hardens, hard ho jati hai, hardens, and forms seed coats, testa, and tegma, and forms seed coats, that is, testa and Okay. Next point here. As each of you has more than Hanjibata. Mami, but you point repeat karto. Is se palewana. In the fertilized of you, yeah, after fertilization, the integuments of the ovule, your wall layers there. Integuments of the ovule. Form seed coats. Form seed coat that is testa, P E S T A testa and tegman. As each ovule has more than one archegonia or more than one eggs, ekhi baat hai har archegonia me ek egg hai. As each ovule has more than one archegonia or more than one ovule. Therefore, forms more than one embryo. Forms more than one embryo. For stop karke, thus, the seeds of gymnosperms show polyembryonic. Thus, the seeds of gymnosperms have polyembryonic. Have polyembryonic. That is more than one embryos in each. The seeds are liberated by air. The seeds are liberated by air and germinate, which germinate to form the dominant sporophyte. Or a point of the user. Mom and germinate to form dominant sporophyte. Ab jo main baat bata rahi hu, important hai ye dekho. 
सीड ऑफ जिम्नोस्पॉन इसमें क्या है पहली बात तो इसमें सीड पोर्ट है इससे डेवलप होते हैं इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यू ये किसके पार्ट थे पेरेंट्स पोरोफाइट के पार्ट थे उसके बाद और क्या है सीड में बहुत सारे एम्ब्रियोज है एम्ब्रियोज किससे बने जाइगोट से और है क्या ये है ये है फ्यूचर स्पोरोफाइट फ्यूचर आगे आने वाला स्पोरोफाइट है और क्या प्रेजेंट है एंडोस्कोप ये किससे बना ये बना है फीमेल गेमिटोफाइट तो इससे क्या पता चलता है सीड ऑफ जिम्नोस्पोम एंड क्लोज थ्री जेनरेशन पेरेंट स्पोरोफाइट फ्यूचर स्पोरोफाइट एंड डेमिटोफाइट तो नीचे लिख लेना दस सीड्स ऑफ जिम्नोस्पोम शो थ्री जेनरेशन ठीक है जी तो अब सभी बच्चे बहुत सारे काम करते हैं बट कुछ बच्चे नहीं करते सो आई एम अगेन टेलिंग कि जो मैं होमवर्क देती हूँ फटाफट से भेजा करो हाँ जी बेटा शोज के बाद क्या बोला था थ्री जेनरेशन थ्री तीन जेनरेशन शोज या एनक्लोज थ्री जेनरेशन तो बेटा आपने अब क्या बताना मुझे राइट डिफरेंसेस बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पोम ठीक है आज के लिए हम इतना कर रहे हैं थोड़ा सा रह गया प्लांटी का एंजियोस्पोम्स वाला लाइफ साइकिल की जनरल बतानी है तो और थोड़ा सा जिम्नोस्पोम्स का मुझे याद कराना कि जिम्नोस्पोम्स का मुझे मैंने आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस करवानी है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंजियोस्पोम्स की लाइफ साइकिल एंड वायरसेस मुझे याद करवा देना वायरसेस मैंने अगली बार करवाना है आपको ठीक है जी और अगली बार हम असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे टाइम निकाल के आना वी कैन टेक मोर टाइम ऑल्सो ठीक है एंड एवरीबडी हु आर कनेक्टेड तो बेटा शुरू से एंड तक अपना डाटा बचा के रखा करो जो भी है आपके पास बचा के रखा था राइट ठीक है जी तो ये है हमारा जिम्नोस्पॉन्स